ഹലോ ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷേസ് കിച്ചൺ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തരക്ക് നമുക്കിന്ന് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്ര ബ്രെഡ് നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം അങ്ങനെ ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രം ക്രംസാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് എഗ്സാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബ്രെഡിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര അതിന് ആവശ്യം വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഗ്ഗ് യൂസ് ആക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ നാല് എഗ്ഗ് ജസ്റ്റ് ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡ് അത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രോംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടായ ഓയിലിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരു ജിബ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കി വെച്ച് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മയണൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ നാല് എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഐറ്റാന്ന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മയണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കിനി പോക്കറ്റിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഒരു കുക്കുമ്പർ ഒരു രണ്ട് സവാള രണ്ട് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ മയണൈസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കുക്കുമ്പറും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാല ഫുൾ വാട്ടറി ആയി പോവും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ഇത് ഞാൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈനേഴ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും 
ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബ്രെഡിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ചേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ സെൻറ്ററും ബൈ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് ഇത് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു പോക്കറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷപ് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ അസ്ലാം വലിക്കും വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം